today we are starting our topic circular motion. देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है अगर कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से एक बराबर दूरी बनाते हुए हमेशा मूव करता है देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन ये फिक्स पॉइंट कहलाता है इसका सेंटर एक गाय को बांध दो आप लोहे का चेन लगा के पट्टा लगा करके उसके गले में और गाय को बांध दो गाय जो भी घूमेगी वो सर्कल ही बना पाएगी और कुछ नहीं बना पाएगी दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन समझ में आया इसमें ये डिस्टेंस कांस्टेंट होती है सेंटर से दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस क्या बोलते हैं इसको रेडियस ओके सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इफ ए पॉइंट इज मूविंग हैविंग सम कांस्टेंट डिफरेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट सेंटर देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन डू नॉट रीड टू राइट इट नथिंग इंपॉर्टेंट ओके अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं ओके यस नो 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 नॉट नेसेसरी मैं क्लासिफिकेशन करने वाला हूं दे आर टू टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन फर्स्ट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ यू आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड व्हाट इज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड एंड व्हेन योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट फिक्स लाइक 6 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर देन your motion will be uniform circular motion and when your velocity ka magnitude matlab v mod this is speed speed is constant then your motion is uniform circular motion when your speed is not constant speed is variable some variable quantity okay speed aapki variable rahegi your speed what is the speed v ka mod it is simply you can say only v is equals to is not constant ye constant nahi hai either ye badh rahi hai ya ghat rahi hai to ye kehlayega non uniform circular motion okay yes see here uniform circular motion in circular motion aapke hand mein velocity controlled nahi hai वेलोसिटी तो बदलेगी ही बदलेगी चाहे आप कैसे भी चले क्यों बिकॉज वेलोसिटी वेलोसिटी मींस वी वेक्टर इज इन वेक्टर क्वांटिटी इट्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स नंबर वन मैग्नीट्यूड एंड नंबर टू डायरेक्शन अगर आप मैग्नीट्यूड फिक्स कर लो कि मुझे तो 20 किलोमीटर पर आवर से ही चलना है फिर भी हर पॉइंट पर आप डायरेक्शन चेंज करोगे देख लो आप जैसे यहां चल रहे हो ये आपकी दिशा चलेगी स्पीड कितनी आपने मान ली यहां पर आपने यूनिफॉर्म मोशन के दौरान आपने कह दिया कि मेरी स्पीड है सिक्स मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है सिक्स मीटर पर सेकेंड वेन यू आर हियर योर स्पीड डायरेक्शन ऑफ स्पीड सॉरी वेलोसिटी स्पीड तो सिक्स है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा यहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसी होती है टेंजेंशियल कैसी होती है टेंजेंशियल जब आप यहां आ जाओगे सो दिस इज वी वन वैक्टर हियर वेन यू हैव केम हियर Your velocity will be here. V2 vector. अलग-अलग नाम मैंने क्यों दिया? क्योंकि दिशा अलग-अलग है और दिशा अलग-अलग है तो value ये अलग-अलग हो गई। हाँ है ना? Magnitude six है, but it is six meter per second towards east. You cannot say this is six meter per second towards east. Now here again this is what is V3 vector? This is six meter per second towards west. Sorry, south. नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है दिस इज टुवर्ड्स साउथ अगेन दिस इज 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट इफ यू कैन राइट इफ यू राइट इट 6 आई कैप देन डेफिनेटली इट विल बी -6 आई कैप पीछे की तरफ है आया ना तो सेम नहीं है वेलोसिटी अलग-अलग हो रही है दिस इज v4 ओके नाउ अगेन 
saying this is V5. Okay. So every time your velocity is changing, where ah, you speed constant. Is 
एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं और इसी एक्सेलरेशन के कारण बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी क्लियर हो गया ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के अर्थ बैठी हुई है यहाँ पे ऐसा समझ लो सन जो है अर्थ की टाई पकड़े हुए और बोल रहा है घूम 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 समझ गए ना तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा रहा है अर्थ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ खिंचाव लग रहा है एक एक्सेलरेशन लग रहा है एक्सेलरेशन किसको जन्म देता है फोर्स को बिकॉज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन है तभी तो फोर्स है नहीं तो फोर्स नहीं है समझ गए ना जिस दिन ये फोर्स खत्म हो जाएगा यहाँ वाला हटा टूट गया उस दिन अर्थ जिस पोजीशन पे होगी वहीं से वेलोसिटी करते हुए सीधे 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 किसी अन्य गैलेक्सी में प्रवेश कर जाएगी कोई और गैलेक्सी में चली जाएगी अर्थ सोलर सिस्टम को छोड़ के किसी और सिस्टम में पहुंच जाएगी क्लियर हुआ बट बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये इसको रोके हुए इसको पकड़े हुए समझ में आया ये इसको पकड़े हुए क्लियर आ गया समझ में यस सो दिस इज सर्कुलर मोशन सेंटर की तरफ लगता है देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ तो है बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स नहीं है ये देखो यहां पर इसकी वजह से एक्सेलरेशन इधर जा रहा है इस दिशा में यहां पर इस दिशा में आ रहा सेंटर को सब जा रहे हैं मगर इनकी डायरेक्शन कोई एक एक नहीं है समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं अलग अलग पार्टिकल के लिए सेंट्रली पटल एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो अलग अलग जा रहा है हाँ ना क्लियर हुआ ना तो इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है ठीक है ना और यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग है अगर आप टोटल बोलोगे कि एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा आंसर जीरो क्यों एक इधर से गया और एक इधर से आया ये वेक्टर से ये वेक्टर कैंसिल समझ गया ना तो इतना रखा है डीप में नहीं जाना हमको बट बट ये याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन सेंटर की ओर तो है बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है एक ही यूनिट एक्सेलेशन नहीं है अलग अलग दिशाएं हैं एक्सेलेशन की समझ गया ना एक्सेलेशन की दिशाएं अलग है दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपने एक सर्कुलर पाथ में कहा भैया रेस लगानी है रेस स्टार्ट वन टू थ्री स्टार्ट ये वन लैप कंप्लीट हो गया एक लैप कंप्लीट हो गया आपने देखा स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो पहले सेकंड में कम दूरी ट्रेवल किया होगा बोलो यस फिर अगले सेकंड में और दूरी ट्रेवल किया होगा ये पहला सेकंड है ये कौन सा सेकंड दूसरा ये तीसरा सेकंड है आया ना चौथे सेकंड में पूरी ट्रेवल कर लिया चार सेकंड में रेस पूरी सो इस मोशन इज वॉट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीमीटर एक्सोलेशन बदलता रहता है यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज फिक्स रहेगा सेंट्रीमीटर एक्सोलेशन कितना होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेंट्रीमीटर एक्सोलेशन ए सी का मैग्नीट्यूड क्यों डायरेक्शन पल पल बदलती है तो मैं आपको मैग्नीट्यूड ही दे सकता हूं ए सी सेंट्रीमीटर एक्सोलेशन ए सी इक्वल टू सिंपल लिखो तो ए सी ए ए मतलब एक्सोलेशन सी फॉर सेंट्रीमीटर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर V मतलब स्पीड R मतलब रेडियस V मतलब स्पीड R मतलब रेडियस क्लियर हुआ ये कहां से आया है ना हाँ डिलेक्ट कराऊंगा अभी थोड़ी देर में डिलेक्ट कराने वाला हूं V स्क्वायर अपॉन R दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्लियर हुआ ये है फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ठीक है ना और यहां पर एक्सेलेशन बदलता रहेगा यहां मैग्नीट्यूड वाइज कॉन्स्टेंट है डायरेक्शन वाइज बदलेगा बट मैग्नीट्यूड वाइज इट इज वी स्क्वायर अपॉन आर क्लियर ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे सिलेबस में बहुत कम है दो चार पॉइंट है उनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे अभी कुछ और बातें करते हैं ठीक ना चलिए ये हम कर दू लिख लिया सब कुछ इसको अच्छे से समझ में आ गया किसी बात पर डिस्कस करना हो डिबेट करना हो लड़ाई करनी है तो स्वागत है आपका कोई बात आपको जिसमें कंफ्यूजन है चलिए ठीक है आप कर रहा हूं इसको ठीक है अब आगे देखते हैं अभी वो फॉर्मूला भी देखेंगे जो आपने हमसे डाउट में पूछा है और अभी देखते हैं हम ओमेगा 
अभी तक हम क्या कर रहे थे देखो अलग अलग बातें बताता हूँ ये बच्चों एक सर्कुलर पाथ है अब इसमें तीन तरीके के डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो सकते हैं एक पार्टिकल यहां से चला ये सेंटर है सॉरी यहां से नहीं चलेगा वहां से चलेगा सेंटर को ओ ले लिया आपने नो वरी ये स्टार्ट हो गया यहां से ए पॉइंट से चला और कहा पहुंच गया बी पॉइंट तक समझ रहे हो बहुत डिटेल से सुनना ये बात हुई बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ठंडे लॉजिक क्लियर करेगी ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक पहुंच गया तो देखो बच्चों यहां पर ये बी पॉइंट तक पहुंच गया इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं इसका रेडियस कहलाएगा तो ये रेडियस इक्वल होगा ये रेडियस इक्वल होगा टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में ये ले देता हूं मैं बच्चों यहां टाइम लगा टी टी को डेल्टा टी बोलते हैं कब जैसे आप स्टार्ट टाइम आपने किया जीरो से तो जीरो से तीन सेकंड तक का टाइम कितना लगा तीन सेकंड और वैसे करोगे डेल्टा टी की फॉर्म में तो फाइनल टाइम थ्री इनिशियल टाइम जीरो क्योंकि वो बोलते हो टी टू माइनस टी वन तो फाइनल टाइम थ्री और इनिशियल टाइम कितना जीरो तो आंसर कितना आएगा थ्री तो यहां पर जब स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो बड़ी स्टॉप क्लॉक ले ली आपने ऐसा कुछ बना आ गया स्टॉप क्लॉक में आता है ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा ये घड़ी यहां से स्टार्ट हो रही है जीरो जीरो से तो यहां तक चाहे टी कह दो चाहे डेल्टा टी कह दो बात बराबर है आया ना स्टार्ट कर दिया डेल्टा टी टाइम में यहां पर पहुंच गया अब तीन चीजें हैं देखो नंबर वन डिस्टेंस ये है डिस्टेंस वॉट इज डिस्टेंस लेंथ ऑफ पार इज कॉल्ड डिस्टेंस दिस इज सपोज एल 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 मतलब लेंथ ऑफ पार इज कॉल्ड आर्क ओके तो अगर आप निकालोगे स्पीड जिसको बोलोगे वी स्पीड इक्वल टू स्पीड में वैक्टर नहीं होता है है ना स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्योंकि यूनिफॉर्म है है ना तो यहां पर ये जो स्पीड निकलेगी और यूनिफॉर्म स्पीड निकलेगी यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एल बाई टी या आप चाहें तो एल बाई डेल्टा टी लिख दे तो कोई बुराई नहीं है यस और नो नाउ नेक्स्ट वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था वट इज डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंड इनिशियल के बीच का जो डायरेक्ट वेक्टर होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट यस और नो इट इज गिवन बाय डेल्टा एस ओके तो यदि आप बात करेंगे वेलोसिटी एवरेज की तो इट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी समझ आया क्लियर है ना वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के साथ होती है क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिख रहा है तो इसके पास वेक्टर होगा तो एक और चीज आ गई आपके पास अब आप ये देखो कि ये एंगल भी मूव कर रहा है अगर आप एंगल की फॉर्म में बात करोगे तो व्हाट इज दिस दिस इज थीटा दिस इज व्हाट थीटा सो थीटा का नया नाम है दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या नाम है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले ट्रेवल करता था एस एस का नाम हुआ करता था क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट आज नाम पूरा बोलने की जरूरत हुई है लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आज एंगुलर आ गया ना इसलिए नाम पूरा बोलने की जरूरत पड़ गई उसका नाम है लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये जो वेलोसिटी कहलाती है इसका नाम है लीनियर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी लीनियर जो इस एक लाइन में फॉलो होती है ये लाइन में फॉलो हो रही है वेलोसिटी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी ना जिसमें एंगुलर लगे तो उसमें लीनियर लगेगा ये क्या क्वेश्चन होगा जिसमें एंगुलर आया तो उसमें नहीं कहा ऐसा हुआ है जहां थीटा आया वहां एंगुलर आएगा जहां थीटा आया वहां एंगुलर आएगा लीनियर कब जब आप डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो वहां पर लीनियर जब आप एंगल ट्रेवल कर रहे हो घूम रहे हो तो एंगुलर क्लियर हुआ जब आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगे तो आप लीनियर भी बता सकते हो तब आपको ऐसे बताना पड़ेगा लीनियर और एंगल बताने के लिए आपको एंगल ट्रेस करना पड़ेगा दोनों व्यवस्थी साथ साथ में होंगी एंगुलर और लीनियर ओके कंपेरिजन करवा रहा हूं मैं आपको कंपेरिजन एस एस कॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर नाउ हियर लीनियर मोशन टेबल लीनियर मोशन हियर एंगुलर मोशन सॉरी सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन समझ गए हियर लीनियर मोशन 
ओमेगा भी बाहर सॉरी ओमेगा भी अंदर और अल्फा भी अंदर उसमें डायरेक्शन एक्सिस के हिसाब से दी जाती है घूमने के हिसाब से क्लियर है बट इसमें ये ऑर्डिनरी वेक्टर होते हैं सिंपल जो अपन ने वेक्टर पढ़े ना ऑर्डिनरी वेक्टर ये होते हैं बेटा इसमें कोई दिक्कत यहां पे समझ में आ गया आपके क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया निशा आपने पूछा था कि सर क्या जहां पर लीनियर वेलोसिटी होगी वहां पर एंगुलर वेलोसिटी होगी बिल्कुल नहीं आप एक सीधे पाथ में गति करिए ये यह आप यहां पर पोजिशन ए है पोजिशन बी है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा एस अब यहां पर लीनियर वेलोसिटी तो निकल सकती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डी एंगल आपने ट्रेवल ही नहीं किया है क्योंकि एंगल ट्रेवल करने के लिए आपको किसी के रिस्पेक्ट में घूमना पड़ेगा हाँ अब आप यहाँ पे घूम रहे हो तो एंगल ट्रेवल कर रहे हो साथ में डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रहे हो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से क्या जाएगी लीनियर वेलॉसिटी अगर एंगल के बदलने का रेट निकालोगे डिस्प्लेसमेंट बदलने की रफ्तार निकालोगे तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी अगर एंगल बदलने की रफ्तार निकालोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी क्लियर हुआ आया ना यस क्लियर कुछ और फॉर्मूले यहां पे फॉर्मूला चलता था यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इक्वल टू जे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम स्टार्टिंग पोजीशन जीरो से ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यस और नो यस हियर ओमेगा इक्वल टू टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम क्लियर है ना टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी व्हाट वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बोले तो नहीं ओमेगा एवरेज इक्वल टू चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम ओमेगा की यूनिट बना लेते हैं ये बनाइए ये बना लेते हैं ओमेगा की यूनिट थीटा को किसमें नापते हैं ऐसा यूनिट में रेडियन टाइम को किसमें नापते हैं सेकेंड यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड डायमेंशन ओके ओमेगा की डायमेंशन डायमेंशन फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी हाँ, थीटा मैंने बताया था इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है है ना डायमेंशन लेस इट्स ए कांस्टेंट यू कैन राइट हियर वन टी मतलब टाइम की पावर कितना वन आंसर एम की पावर एल की पावर टी की पावर माइनस वन दिस इज द डायमेंशन व्हाई थीटा इज डायमेंशन लेस बिकॉज पढ़ा है बचपन की क्लासेस में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क भी सेंटीमीटर में रेडियस भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल नथिंग इज लेफ्ट डायमेंशन लेस समझ गया ना क्लियर हुआ यस बन जाएगा ना चलो अनाउंस करो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल बोल रहे हो कि फॉर्मूला बोल रहे हो फॉर्मूले तो तीन होंगे जैसे लीनियर वेलोसिटी के तीन फॉर्मूले तीन फॉर्मूले मैंने पढ़ाए लीनियर वेलोसिटी के एक यूनिफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम याद करो घर से निकले कांस्टेंट से गए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फिर दूसरा बस वाला एग्जांपल ये 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 तो फॉर्मूला क्या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डी एवरेज सर ने पूछा कितने से आए हाँ सर पहले चले फिर भैंस मिली फिर ये हुआ फिर वो हुआ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी फिर उसके बाद एक बच्चा हुई मैंने कहा क्यों परेड मंदिर के सामने कितनी रफ्तार से जा रहे थे तो वो फॉर्मूला था डी एस अपॉन तीन तरीके की वेलोसिटी पढ़ाई है मैंने आपको यूनिफॉर्म एवरेज और इंस्टेंटेनियस याद आया सो so, तीसरा कौन सा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एस बाई डी टी नोट करो कर पा रहे हो रिलेट वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एस बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी डी एस एवं हो गया डी एस बाई 
डीटी ओके हाँ इंस्टेंटेनियस ओमेगा क्या होगा बोलो डी थीटा बाई डीटी यस डी थीटा बाई डीटी ठीक है ना इसी तरीके से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी अपॉन टी एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी याद आया हाँ ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी बाई टी एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तीनों बातें बच्चों एक ही है बट पाथ पर डिपेंड करती है पाथ कैसा है ना और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी सिमिलरली यहां पर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी कितना डेल्टा 